പതിറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ എത്തുന്ന വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണഗ്രഹണവും മറ്റിടങ്ങളിൽ ഭാഗിക ഗ്രഹണവുമാണ് ദൃശ്യമാവുക രാവിലെ എട്ട് അഞ്ചു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കും ഒൻപത് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള പൂർണ്ണഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവുക സോളാർ ഫിൽറ്റർ കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ സൂര്യഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കാവൂ എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ലഭിച്ച ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായാണ് വലിയ ഗ്രഹണത്തെ കാണുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആകാശത്തുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ദൂരം എന്നിവയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം ഗ്രഹണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചന്ദ്രബിംബം സൂര്യബിംബത്തെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യൻ മുഴുവനായി മറയില്ല ഒരു വലയം ബാക്കിയാകാം അതാണ് വലിയ ഗ്രഹണമായി കാണുക രാവിലെ എട്ട് നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് ആറ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ വലിയാകാരപാത തെക്കൻ കർണാടകം വടക്കൻ കേരളം മധ്യ തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നത് കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിലെ കടാങ്കോട്ടാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സൂര്യബിംബത്തിന്റെ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ മറയും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ വലിയ ഗ്രഹണം പൂർണ്ണതയോടെ കാണാം തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഒമ്പത് മണിയോടെ വലിയ വലയത്തിന് പകരം ചെറിയ ചന്ദ്രക്കല പോലെ കാണാനാകും ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ണിന് ഹാനികരമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലൊരു വലിയ സൂര്യഗ്രഹണം ഇനി ഉണ്ടാകുക രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് സൂര്യഗ്രഹണം കാണുന്നതിനായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞതായി ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നിന്നുള്ളവർ പറയുന്നു സയൻസ് ഡെസ്ക് നഗ്നയേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹണം കണ്ടാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നതിനാൽ കരുതലോടെ മാത്രമേ സൂര്യഗ്രഹണം ദർശിക്കാവൂ ഐ എസ് ഒ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോറലുകളില്ലാത്ത സൗരകണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സൂര്യഗ്രഹണ ദർശനത്തിന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം സൺഗ്ലാസ് ബൈനോക്കുലർ ടെലിസ്കോപ്പ് മൊബൈൽ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവരുടെ ഒന്നും സൂര്യഗ്രഹണം നേരിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇവയുടെ ലെൻസിന് മുന്നിൽ സോളാർ ഫിൽറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ എക്സ്റേ ഫിലിം ഉപയോഗിക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല സൂര്യഗ്രഹണത്തെ തുടർന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് നാലു മണിക്കൂർ അടച്ചിടും രാവിലെ ഏഴര മുതൽ പതിനൊന്നര വരെയാണ് നട അടയ്ക്കുക ഈ സമയം ദർശനം ഉണ്ടാകില്ല തങ്കാങ്കിയുമായുള്ള ക്ഷേത്ര ഘോഷയാത്ര വൈകിട്ട് സന്നിധാനത്തെത്തും തുടർന്ന് അയ്യപ്പനെ അങ്കിച്ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയും നടക്കും ശരം കുത്തിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ ആചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചാണ് തങ്കാങ്കി സന്നിധാനത്ത് ആനയിക്കുക ഈ സമയങ്ങളിലും തീർത്ഥാടകരെ പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടില്ല തിരക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടത്താവളങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ് നാളെയാണ് മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നടയടയ്ക്കുക മുപ്പതിന് മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി നട വീണ്ടും തുറക്കും ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററുടെ ആദ്യ പടിയെന്നതിനുള്ള രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ട് മുൻ എം ബി ടി എൻ സീമ രാജ്യസഭാ എം പിയായിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു നൽകിയ മറുപടി രേഖയാണ് ടി എൻ സീമ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതാണ് കിരൺ റിജിജു നൽകിയ മറുപടി ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിന് ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധമില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ബി ജെ പി നേതാക്കളും വാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമെന്നതിനുള്ള രേഖയാണ് മുൻ എം പി കൂടിയായ ടി എൻ സീമ പുറത്തുവിടുന്നത് രാജ്യസഭാ എം പി ആയിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ടി എൻ സീമയ്ക്ക് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു വേണ്ടി സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു നൽകിയ മറുപടിയിൽ എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് എൻ പി ആർ എന്ന് കിരൺ റിജിജു മറുപടിയിൽ പറയുന്നു രാജ്യസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യവും മറുപടിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രേഖ ടി എൻ സീമ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പങ്കുവെച്ചത് എന്നാൽ പുറത്ത് മന്ത്രിമാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ പറയുന്നത് അത് അമിത്ഷായ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജാവ്ദേക്കർ ആയാലും പാർലമെന്റിനുള്ളിലും പുറത്തുമൊക്കെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം തെറ്റിദ്ധാരണജനകമായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ബന്ധമുണ്ട് ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് എന്ന് തന്നെ ഉള്ളൊരു മറുപടിയാണ് മന്ത്രി തന്നത് രാജ്യമാകെ എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞ അമിത്ഷാ അങ്ങനെയൊരു കാര്യം പാർല
Malapuram Jilla Sagarana Bangi, Kerala Bangi Lay Pikaram and Naushipeta, Jeevan Akarade, Anishta Kalapanimaka, January Unumudal. Samitha Samara Samiti Barava Higal in the Sagarana Vagupumandri Mai Charsanatum. Bank Administrator General Manager in the Vrim, Tiruvan at the Britnatuna Charsa Lake will pitch it under. Kerala Bank Ruby Granatanadraya, Mujuban Kesum High Court deal Paraja Petadana, Pache, Malapuram Jilla Bank and a Pradri Sigarikina, UD of Sahagarigal, Kadum Birutum, Tudari Vayana. Either Sahagarana Bukatilana, Malapurum Jile, Aprati Chamakum, Wopam, Nanu Rolam, Jeevenakarum, Avruda Kurumbavum, Periwari Lavum, Jeevenakar, Sahagari Gulayim, Jenameda Kulayim Kanda, Paladavana, Nelabada Vichu, Pache, Yukti Illa, the Nyayangal Matram, Tudana, MDC Bank Employees Union, Jilla Cooperative Bank Employees Federation in the Verdan Edutil, Munu Divasate, Sujana Panimoda Kanadati, Yendatum, Charchako, Anugula Maya, Nadabadiko, Varanata the Nalana. January on the model Anishida Galateka, Panimodakan Tirmani Chirikinada, Panimodakaleka Pobuna Sahaja Tirana, Samit the Samara Samit the Barava Higale, Sahagaranamandri, Tiruvan and the Budateka Vilipichada, Bank Administrator, General Manager in the Verum, Chachail, Pankadukum, Kerala Bank in the Pagamaya, Pradamiga Service Sahagarana Bank Gulum, Urban Bank Gulum, Nichevam Gudimatuna Dode, Bank Arachaput and the Verumana Ashangirana Tolalagal. Personal in the Gauravum, Sanke, the personal Rodam, both the Pertitum, Rashtri, a Talpet in the Rudaperil, Vashi to the Runada, Bank in a Illa Daka Nana, Achebum, Katie Swalik, Kaidani News, Malapuram Kukwari Lundaya Kuribombus for an atil, Malayali Javana Vidam Ruthu. Pirvana the Bram Mukola, so they see Akshay and nothing like Sharatri Lundaya for an atil, Kolapetta. Pirvana the Burthi Tikan Rudu de Ham Purna, Audiogika Bahuma de Gloda, some skirik. Lahirimarin in the Viabaram Samstanata, Viabaga Maguna the Nede, Madia, Jeevana Karila, the excise Vagupa, Virpumutunu. Lahirimarin in the Babogam Kudia, E. Kalatum, Iriti to Lari Tiarva Titilis, Staff Patanana, Indum excisal to another. Excise officer Ranglist in the Kalavadi, Nali Masatanagam, Purterkumanana, Idrike, Kaval Munuti Perkamatra, Mana, the Emanam Libichik another. Randai the Padana Mudal, excise Vagupil, Nilanakana promotion Tarkana, PSC list in Ulpatum, Udio Vartila Valakina. Preventive officer of Marium, Excise Guard Marin Tamilo Tarkam, Nilavil, High Court of the Ramunilana, Excise Guard I Service Hill Pravish Chalka, Addis Tana Katana, Padamun Varsham Bara Samayam to Kumbol, Preventive Officer I Nere to Pravishik in all, Samana Samayangunda, Excise Inspector Varayavano, Preventive Officer Kalandratil, Deputy Commissioner Varayagumbol, Excise Guard, Paramavadi, Excise Inspector I Viravikino. E. Asamatana, Coral Chodin J. Patrick another Adil Tiruana Magatur Dolom, Listin Upata, Randar the Edinuti Patum to the Vera of Havi Dulasilana, Nelevil Munuti Ed Verkamatramana, Idore, Nima Utra will be other Lahiri Nubogam, Kodi E. Kalatum, Iditulari the Arabatilla staff partanana, Indum Excise Uniform the Force and in the Tastigal Lekula, Ranglist in the Kalavadi, Moon Varshamanadanum, Vanam, Jail, Emi Udio Gartical Kalabik in Nanu William, Tangal Kum Lebimakramana, Civil Excise, Rangavate, Ulpatavada Avisham, Rangavate, Ulpatavada List in the Kalavadi, April Avasanikim, Civil Excise, Ranglist in the Kalavadi, Randu Varshamakram on the Shubarsa, PSC Sarkar and Algitunda, Urivo, Irvathi and Jelatin to watch Jelavich, PSC Narathi Parichek, Kavalam, Uri Varshamatraman, Kalavadi and other. PSCM Valia Sampati Abad Hidiana, Sarkar Ayundravai, Ranga Batik Uragala with the Durki Pichin Algumana, Ibero Pradicha Vanamo Pilim, other well as Jail Vopilim, Munor Sana Kalavadi, Vanamo Pila or Toko or Wakanund, Uniform Sana I to William, Pakshe, Civil Exis Officer and the Kalavadi, Verum Uriosha Matron, Nevena Matra, Narakamu, Amatra Maya, Nevena Matra, Namaku, Levikanulu. Kadina Munu Varsangunda, Iron Gori Ruda, Maikova, Kerala to Matram Briguri, Randai the Padana Abitri, Randai the Padana to Lathiapol, Maikova the Gersical Dianam, Moon Red to Varduju, Excise Register Jeda, Randal at the Riva Tomba Rai, the Edenuti, Empathy and Jacasal Nala to Lai to Nalpatran and the Nimangal Narathan of the Anivari de la Kana, Ida the Vidal Jund another. Yes, Jeevan Kumar, Tiruvan the Bram Kartika Palil, Ashubatri Jeevan Akari Atmati Chesam Hotel, Doctor Atakam Munu Perkedri case. BJP Congress Council Marum, Kesil Pradigalana 
കാർത്തികപ്പള്ളി പുളിക്കീഴ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ രത്നകുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ആർ റോഷൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം രമണി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തിയത് ആർ റോഷൻ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയും രമണി ബി ജെ പി അംഗവുമാണ് ആശുപത്രിയിലെ മരുന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെയോ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെയോ ആരും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല സ്വമേധയാ പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇവർക്കില്ലെന്നും പോലീസ് വിശദീകരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി അരുണയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നു പേർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത് അന്വേഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ വരുമെന്നാണ് പോലീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അരുണ എഴുതിയതെന്ന് കരുതുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ഡോക്ടറും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുമാണെന്നും അവർ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചുമെന്നുമാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് മരുന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ കുറവുള്ളതായി ആരോപിച്ച് ഡോക്ടറും പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് കുപ്പികളിൽ മരുന്നിന് പകരം വെള്ളം നിറച്ചതായി ആരോപിച്ച് ഇവർ അരുണയെ ആക്ഷേപിച്ചെന്നും ഇതിൽ മരണമെന്താണ് ജീവനക്കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി ഷജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ രാജ്യസഭയിൽ മേൽക്കൈ നേടാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നു ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് രാജ്യസഭാ എം പിമാരുടെ എണ്ണത്തിലും ക്രമേണ കുറവ് വരാൻ ഇടയാക്കും രാജ്യസഭയിൽ നിലവിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഭൂരിപക്ഷം നേടാമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടലായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണം നഷ്ടമാക്കിയ ജനവിധി ബി ജെ പിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി ജാർഖണ്ഡിലെ തോൽവി ബി ജെ പിക്ക് നാണക്കേടായി ആറ് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുള്ള ജാർഖണ്ഡിൽ ബി ജെ പിക്ക് മൂന്ന് എം പിമാരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് സീറ്റ് വീതം ഒഴിവ് വരും കനത്ത തോൽവിയേറ്റുവാങ്ങിയ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അതിൽ ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റിലും വിജയിക്കാനാകില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു രാജ്യസഭാ എം പി പോലും ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുപത്തൊൻപത് സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവ് വരും ഇതിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പി പ്രതിപക്ഷത്താണ് ജനവിധി സമ്മാനിച്ച കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്രയും എം പിമാരെ രാജ്യസഭയിലെത്തിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കും അവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എക്കും ആവില്ലെന്നും വ്യക്തമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ക്യാൻസർ ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു പതിനാറിൽ പദം കലാകാരന്മാരുടെ നൂറിൽ പരം ചിത്രങ്ങളാണ് മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രമേളയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് നിറം പകരാനുള്ളതാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുക മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുക ലയൻസ് ക്ലബ്ബും പ്രത്യാശ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയും ചേർന്നാണ് ചിരാദ് എന്ന ചിത്രപ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഏത് പാരന്റും തകർന്നു പോകും ആ അങ്ങനെ തകർന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് നമുക്ക് പ്രധാ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വാകയുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വാകയുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ കൂടി കടന്നുപോയ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി ഈ ഫാമിലിയെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആശ്വാസം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനാറിലധികം പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരുടെ നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങൾ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാസം രണ്ടു വരെയാണ് ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കുക ക്യാൻസർ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായി സഹായം നൽകുന്നതിനാണ് പ്രത്യാശ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന അർബുദ രോഗികളിൽ അഞ്ചു ശതമാനവും കുട്ടികളാണ് തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ വർഷം തോറും എഴുന്നൂറിലധികം കുട്ടികളാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തുന്ന പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തുന്നവർക്ക് കേക്കും ശീതള പാനീയവും നൽകുകയാണ് പമ്പുടമ സുരേഷ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ പമ്പിൽ ദിവസവും വൈകിട്ട് ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകുന്നുണ്ട് ട്രാഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സുൽഫീക്കർ ആണ് കേക്ക് വിതരണവും ഉദ്ഘാടനവും ചെയ്തത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നടന്നു തോൽപ്പിച്ച് യാത്ര തുടരുകയാണ് തമിഴ്നാട് മധുരൈ സ്
സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നീ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇമ്മാനുവൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിൽ കരുതാതെയാണ് യാത്ര ഭക്ഷണം താമസം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം യാത്രക്കിടയിൽ കാണുന്നവരുടെ സഹായത്താലാണ് കൂടുതൽ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഇമ്മാനുവൽ പറയുന്നു so plastic is a big problem we people everybody know that is a major reason for global warming and we are making the ocean as a big dustbin plastic malinyathinte bhigarada kuttikalathe manasilakkiyadanu ubayogam oluvaakuga ennadanu namukku aage cheyan kariyunna karyam unnatha vidyabhyasam nediyavar polum nisangamaya nilabaadanu pulartunnathu ee karyam bodavalkarikkanaanu tande shramam ennum immanuel parayunu 125 divasam pinnitta yathra gujaratile dwaragayilana avasanikkunnathu kairali news കൊച്ചി ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫലം അറിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് വാർഡുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു ബി ജെ പിക്ക് എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് വാർഡുകളാണ് ലഭിച്ചത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അജിത് ജോഗിയുടെ ജനതാ കോൺഗ്രസിന് പതിനേഴെണ്ണം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് സ്വതന്ത്രർ ഇരുന്നൂറ്റി വാർഡുകളിലേക്കാണ് ജയം കണ്ടത് പത്ത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ മുപ്പത്തെട്ട് മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലുകൾ നൂറ്റി മൂന്ന് നഗര പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സി പി ഐ എമ്മിന് വിജയം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് രണ്ടു വാർഡുകളിൽ സി പി ഐ എം വിജയം നേടിയത് പൊന്നാനി തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി അഞ്ചു ദിവസം മുൻപ് കടലിൽ പോയവരെയാണ് കാണാതായത് പൊന്നാനി സ്വദേശികളായ മുജീബ് സുൽഫീക്കർ ഇവർക്കൊപ്പം പോയ മറ്റൊരു തൊഴിലാളിയുമാണ് കാണാതായത് കാസർഗോഡും തീരദേശ പോലീസും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാവാമെന്ന സംശയത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മോദി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം പ്ലീനറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒ ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ സുരക്ഷയിലും ഭാവിയിലും ആശങ്ക അറിയിച്ച് അൻപതോളം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ ഒ എ സി കശ്മീരിന്റെ ഭരണഘടനാ പദവി എടുത്തു മാറ്റിയതിലും അയോധ്യാ വിധിയിലും ഒ എ സി നേരത്തെ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന പ്ലീനറിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ക്ഷണിക്കവെയാണ് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് മോദി സർക്കാരിനെ ഒ എ സി അറിയിച്ചത് മാർച്ച് ഒന്നിന് ഒ എ സിയുടെ അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന പ്ലീനറിയിൽ അന്തരിച്ച മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്ന മതമാണെന്നും അക്രമം അതിന്റെ പാതയല്ലെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷം സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ഒ എ സി കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അയോധ്യ വിധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും ഒ എ സി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനു ശേഷം പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഭീതിയുടെ നിഴലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഒ എ സി അറിയിച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇന്ത്യയുടെ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അടിസ്ഥാനപരമായി വിവേചനമുള്ളതാണെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ അതിന്റെ മഹത്തായ മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അറിയിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ലഹരി മരുന്നിന്റെ വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമാകുന്നതിനിടെ മതിയായ ജീവനക്കാരില്ലാതെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് വീർപ്പ് മുട്ടുന്നു ലഹരി മരുന്ന് ഉപഭോഗം കൂടിയ ഈ കാലത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇന്നും എക്സൈസിൽ തുടരുന്നത് എക്സൈസ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നാല് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്നിരിക്കെ കേവലം മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് നിയമനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ തർക്കമാണ് പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വലയ്ക്കുന്നത് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരും എക്സൈസ് ഗാർഡുമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിലാണ് എക്സൈസ് ഗാർഡായി സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ആൾക്ക് ആദ്യ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് പതിമൂന്ന് വർഷം വരെ സമയമെടുക്കുമ്പോൾ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസറായി നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന ആൾ സമാന സമയം കൊണ്ട്
ഈ അസമത്വമാണ് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തീരുമാനമാകാത്തിടത്തോളം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരുടെ ഭാവി തുലാസിലാണ് നിലവിൽ മുന്നൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചത് ലഹരി മരുന്ന് ഉപഭോഗം കൂടിയ ഈ കാലത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണാണ് ഇന്നും എക്സൈസിൽ തുടരുന്നത് യൂണിഫോംഡ് ഫോഴ്സുകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഒരു വർഷമായി കുറച്ചിരുന്നു ഇതും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതികൂല ഘടകമാണ് എന്നാൽ സമാന യൂണിഫോംഡ് ഫോഴ്സുകളായ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജയിൽ വാർഡൻ എന്നീ തസ്തികളിലേക്കുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് താനും വനം ജയിൽ എന്നീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം തങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് സിവിൽ എക്സൈസ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യം റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി ഏപ്രിൽ അവസാനിക്കും സിവിൽ എക്സൈസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാക്കണമെന്ന ശുപാർശ പി എസ് സി സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് പി എസ് സി നടത്തിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് കേവലം ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് കാലാവധി എന്നത് പി എസ് സിക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ വനവകുപ്പിലും അതുപോലെ ജയിൽ വകുപ്പിലും മൂന്ന് വർഷമാണ് കാലാവധി വനവകുപ്പിൽ അവർ തോക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം സേന ആയിട്ട് പോലും പക്ഷേ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറിന്റെ കാലാവധി വെറും ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് നിയമനം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആ മാത്രമായ നിയമനം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം പിടികൂടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടി വർദ്ധിച്ചു എക്സൈസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ജീവനക്കാരാണ് എക്സൈസിലുള്ളത് മയക്കുമരുന്ന് എന്ന സാമൂഹ്യ തിന്മയെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ട എക്സൈസ് വകുപ്പിലേക്ക് മതിയായ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഭാവി തലമുറ ലഹരിയുടെ വാഹകരാകും പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയിലേക്കാണ് ഇതാകെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം